回去向长信侯禀报，关内侯抓到了，我要到咸阳狱连夜审问他。知道了。带走，走！看好城门，我去禀报。请讯问未有缘由，便将老夫押赴至死。明日有人问起，阁下就不怕吗？明日，关内侯，你这是心胸开阔呀？啊，还想着明日？明日多活塞，我多疑。明月，你想作甚？关内侯。你不承认刺杀长信府，那元凶就是公子熙。总之，现在朝野皆知，你和未央君勾结私寻此事，谋害朝廷重臣，意图乱政乱国。明白了，英宇，你是想找我报仇是吧？是报仇，泄愤，我就要让你知道得罪我的下场。大人，大人深夜来访，所谓何事啊？哎，大人，魏阳军，这大半夜的，借相帮。哎呀，没办法啊！太后不让我出宫，多亏赵杰想了个理由，这我才出得来。我们等了大人半日，大人罚酒，罚酒，罚酒，罚酒，罚酒，罚酒。哎，关内侯呢？嗨，在咸阳狱关着呢。我在想，兄弟们都在这儿等着长信侯，就先把大人带到这儿来了。对。不去看看他，无妨吧？无妨。公子瑜在审问呢，审完他就来了。说吧，你是如何私寻此事，意图谋害长信佛的？呸！叔子，想必过。英雄没有软骨头，我也是英雄。忘了，你也算英雄。英雄之人，铮铮铁骨，岂有你这种助纣为虐、投敌叛国的软货？我是不是英雄，你以为是你说了算啊？还要将我除籍？大王向宗室和大臣公布了吗？英月。你胆大妄为，老夫恨不得杀了你！大王向宗室和大臣公布了吗？还要将我除籍？你个老匹夫！他刚说什么？是不是要杀我啊？你对长信侯是不是这么想的？所以派了杀手。老秦人磊落跌宕，再主图狗都是断肉之处，背后捅刀子，脏了老夫的手。休想栽赃老翁！不说是吧？我写给你看。来，干干干干！行，敬长敬侯。好酒。来。
来，玄师，你再给我喝一个。喝。下去，都都都都都都下去。赶紧把人叫出来！何人啊？关内侯。什么关内侯、关外侯的？本侯不知道老哀，本相与魏阳君亲来，不见你起身，也不见你行礼。啊参见相邦，魏阳君。少废话，赶紧把关内侯叫出来，否则到了朝上谁也保不了你。朝上，这就是朝上啊！大秦哪件事情不是由我长信侯和文信侯决定的？反了你！穆武大王，穆武太后。大王听相邦的，太后听我的，不对吗？相邦，你说这大王整日要东出灭国的，你就是不让。他他一点脾气都没有啊！啊，他还不是听你的？放肆！大清国事。岂容你非议？是啊，哎呀，说的太对了。我老哀连字都不认识几个，确实不懂。明日我就请太后下到诏命，让我。带兵东出去，到时候我带上赵杰啊、玄思，还有你们几个，我们率百万大军，先灭赵，后灭楚，再灭……这还有什么国来的？反正我们把六国一个个都给灭了，啊！哈！写完了，我给你念念。不想听啊？不想听就不念了。但是你能猜到，就是你如何私寻死士，谋害长信侯，犯上作乱，企图乱政乱国。影月，大秦怎么会有你这种无耻之徒？一个人的脸面都让你丢尽了。我被你除名了，你又忘了。相吧，你老了，不敢了。我敢。六国有什么呀？他们的使臣整日围着我转，为什么？
，不就是怕我们大秦出兵打他们吗？哎，我就打他们，让他们知道我长信侯的威风。胡言乱语，找死！长信侯酒后乱语，你等也喝多了吗？啊？啊？哎，放下，放下，放下，放下，放下，放下。魏阳君，魏阳君，放下收拾的地步，你想一想，他可是关内侯啊，哼！待本相君，今夜之事就当没发生过。今夜的酒，今儿真大。赵杰，在。关内侯在哪儿啊？在咸阳峪关着呢。公子瑜在审问。相邦，本侯亲自陪你去。这关内侯想杀本侯。本侯都没见过他呢。走。累了吧？哎，我也玩够了。等着廷尉判决吧。你估计是有生之年出不去了。哎，松开！我打他！
，关太虎，关太虎，你保安好啊，可能。哎，关太虎，起来呀、啊！贱人，嗯，个贱人，滚滚滚，疯了！上报，关太虎以往，以往。老还得找死！呀，这这这，别吵了，别吵为安全，还是先把关内后送到您府上，收拾体面吧。老艾，我要是不灭了你，我就不是人心。想灭我？你做梦去吧！长期后，先把英语找到。后日带他上朝，走吧。走。怎么死的？老艾亲信，在城门口截住关内侯，将其带至咸阳狱。公子瑜刑讯逼供，殴打致死。这个公子瑜真是胆大包天，不知死活呀！时辰疏忽，请大王作罚。如此一来，宗师定然不会罢休了。大王之处境，也会更加艰难。即便再难，也要压住宗师之怒火。你要留意公子瑜。诺小子，拜见长信后，你来干什么？婢子刚刚给太后请安，家中杏树结了果子，给两位公子送下来。哼，你倒是挺好心的。若长信侯没有吩咐的话，婢子就先告退了。站住！你是迎西的夫人，他打了我，不能白打吧？啊？魏阳君。走，大人！走，大人！大人！大人！大人！你要干什么？干什么？你猜我要干什么？大人，不可！我肚子里已经有魏阳君的骨肉了。好啊！大人！大人！
夫人有话对大人讲，请大人去。以后再说。大人，夫人有重要的话对大人讲，请大人马上去。何事？大人，正好，正要告诉你，昨夜发生。大人，你过来，我有更重要的话对你说。是甘泉宫的秘密，谁也不敢说出去大人的骨肉，那想今日告诉大人，没想到夫人却被落矮兄长，这是要做甚？杀了俺朱国贼！哎，兄长，我让开！兄长，能放停我一眼？说，就算是要诛杀了俺，也得好好谋划一下。且不说像你这样手持长戈，甘泉宫都进不去，光是了俺的上千门客，你这样急吼吼的过去，杀得了他吗？滚开，大哥！大哥，你不能鲁莽啊！为了我老秦走亲，也不能这样。你要万一出了点什么事，老秦一走，就完了，大哥，大哥，大哥。魏阳君夫人已怀有身孕，再加上关内侯，三条人命啊，尽是嫪毐所害。当务之急，还是要平息宗室怒火。这是何想法？陈司令，要尽快收网了。不错，若是再照办下去，我秦国也被他祸害不行了。
嗯，行了行了、嗯，别愁眉苦脸的，下去吧。嗯、哦，我看实在不行，只能把那个公子鱼给供出去。反正人也是他杀的。那可不行，那公子鱼是为我做事的，而且他还帮我弄到了关内侯害我的口供。这我要是不顾朋友的话，以后谁还会为我长信侯卖命呢？什么朋友？他现在跟着你，就是为了在你身上捞取一些利益。看你哪日失事了，他还是不是你的朋友？你一日失太后，我就不会失事了。那是大王还不知道我们的事。如果哪日正儿知道了，说不定我都会被打入血宫，更别说你了，你的命都保不住。吓死我了！大王是不会知道的。太后，太后，我姐，我姐跳井自尽了。啊！她肚子里可是有了孩子。什么？都是他，我姐都是他害死的。关我什么事儿啊？你还不承认？我我承认何来？你做了什么？贱人！你姐姐想不开，赖我身上干什么？若非被你奸污，我姐岂会自尽？胡说！哎，你究竟做了什么？我什么都没做。我要听实话。那个迎熙，都把我欺负成什么样了？我就是想报复一下，谁想到那个小子他自己想不开，也不能怪我呀。你到底还要闯多少祸？你嫌我的麻烦还不够多吗？你！哎呀，等等等。小子死之前。一定会把我们的秘密告诉魏阳君的。不会吧？他妹妹不是在我们手上的吗？难道？快去！找死！要杀关内侯，关内侯那般如我，不过给他些教训罢了。教训？就要他的性命？没想到他这般经不起折腾。我这也是为了大王啊！你把自己陷得如此之深
，想过该如何收场吗？若想坐实你的功劳，你还需要做一件事。何事？今晚你入宫去见大王，向他禀报一件事情。只有说了此事，你才能保住性命。拜见大王。深夜前来见寡人，何事？事大，请大王屏退左右。都出去。所奏之事是今天的秘密，说出之前，恳请大王赦免臣无罪。寡人尚不知你要奏何事，不能答应你。臣没死禀奏。驾，长信和嫪毐并非四人，当年相邦将其送入宫中之时，串通掌管府刑之四人，并未对其动刑。嫪毐入宫后，仍是完完整整的男人。蓝色侍奉太后，逃得太后欢心。同志，太后怀有嫪毐之子，为引人耳目，两人隐居雍城。六年中，太后为嫪毐生下两子，如今全部密养在甘泉宫内。大王，臣观嫪毐，到行逆时，在臣面前常以大王假父自居，迟早必反。臣冒死，将此秘密禀奏大王。半句谎言，愿受汤祸之刑。早晚得知此事，一名宫女告诉我的。宫女何在寡人要见他。我见不到他被老爷杀了。为何？这名宫女叫小玉，其姐小子便是太后送给未央君的夫人。日前，小子遭老爱所辱，投井自尽。老爱担心小玉因恨泄密，所以把他杀了。大王不相信，可以派人到甘泉宫内查探，一问便知。此事还有谁知道？没有人知晓。太后和老爷对此秘密看守甚严，如有半句泄密，诛其全家。小宝可知此事？不知道，臣不知道。但是老爱是相邦送入宫中的。大王，臣对你发誓，大王，而且今日不会再对任何人说起此事。大王，大王，大王，大王，臣发誓，大王。大王，来人看住他，不许他离开此地，也不许接触任何人。诺
，去相府。大王，浑身去相府。相府。秦王正胸中的火山，在将要喷薄而出的一瞬停住，而这扭转乾坤的力量，正是他内心从未有过丝毫松动的一统天下的志向。耻辱、愤怒都无法击倒这位年轻的帝王。接下来，他和他的秦国要面对的。将是一场史无前例的狂风暴雨拜见大王，拜见太后，参见相王。诸位。有事要奏报吗？大王，列位大人，今日当着众人，林夕我有话想问长信侯老爷。魏阳君直言，老爷。你滥杀无辜，害死关内侯，还不快滚下去！
关内侯派人行刺本侯在先，我可是有真凭实据的。有何凭证？此乃关内侯的口供。他亲口承认派人行刺于本侯，拿给我看！我要你自己拿给我看！